Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Осень уже вступила в свои права и в Израиле. Пошли проливные дожди, хорошо, что еще пока не снег. Такие моменты замечательно побывать где-нибудь, где потеплее. Есть солнце и, конечно же, море. А лучше, чтобы это был Израиль и море Средиземное. Летом 2019 года мы снимали сюжет о замечательном археологическом парке Кисария на берегу Средиземного моря для моего канала о путешествиях. Я хочу опубликовать этот фильм и на канале Россия в красках. Особенно это актуально сейчас, потому что в некоторых странах не то, что дожди идут, а снег уже пошел. Не навалило такие сугробы, что можно скоро ставить новогоднюю елочку. Поэтому для поднятия настроения мы публикуем также песню под названием «Солнечный день» в сопровождении красивых видов и панорам Святой Земли, снятых в разные времена. Всем приятного просмотра и до встречи на следующей неделе. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Всего доброго и до новых встреч! Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас с берегов Средиземного моря, с удивительного и красивейшего археологического парка под названием Кисария. Город был основан в 22 году до нашей эры и родом великим. Строился в течение 12 лет и назван был Кисарией Приморской в честь римского императора Августа Октавиана, покровителя и рода великого. Знакомство с археологическим парком начнем с культового сооружения, в верхнем ряду которого я нахожусь. Это театр. Значимым культурным явлением того времени была постройка городского театра. Считается, что это самый первый древний театр, построенный на территории Израиля. В качестве строительного материала использовался местный желтый камень песчаник Куркар. Рассчитан театр был изначально на 3-3,5 тысячи зрителей. Это не самый большой театр на территории Израиля. Например, в театре в Бейтшиане до 12 тысяч зрительских мест, а самый большой в мире античный театр вмещал до 30 тысяч зрителей. Через пару веков при римском императоре Септиме Севере Количество зрительских мест в Кисарийском театре увеличилось до 5000 человек. Тогда театр украсили дорогими мраморными и парфировыми колоннами из Италии и Африки. До сих пор они сохранились и представлены в археологическом парке Кисария. Театр активно действовал на протяжении почти пяти веков. Скользь упомянем, что первая в мире пьеса была поставлена на Великих Дионисиях весной 534 года до нашей эры, и это дата рождения мирового театра. Реконструированные руины театра с потрясающим видом на Средиземное море используются сейчас в качестве концертной площадки для различных концертов и мероприятий. Сразу после театра если пройти вдоль северо-западного побережья Средиземного моря, то можно увидеть руины двухуровневого дворца царя Ирода. 
они, как и руины театра, городских укреплений и верхнего акведука, были обнаружены итальянской археологической экспедицией под руководством Антония Фрова, проводившей раскопки в 1959-1964 годах. Позже израильская экспедиция исследовала участки города Крестоносов, еврейский квартал и акведуки по всей протяженности комплекса. Дворец стоял на морском рифе и состоял из нижнего западного яруса, прямо на берегу моря и северного, находящегося чуть выше. Археологи при раскопках обнаружили в Нижнем дворце часть сохранившихся мозаик с геометрическими узорами и остатки бассейна, высеченного прямо в камне. Нижний ярус дворца в течение времени был разрушен морскими прибоями. Гораздо лучше сохранилась часть Северного дворца, где можно увидеть остатки руин зала и примыкающих к ним комнат. В нем также можно увидеть копию из висковой плиты с посвятительной надписью, хранящейся сейчас в Музее Израиля в Иерусалиме, в которой говорится, что Понтий Пилат, известный из Нового Завета как прокуратор Иудеи, построил римский храм святилища в честь римского императора Тиберия. Этот уникальный артефакт был найден археологами в 1961 году на руинах театра Кисарии. С 6 по 639 годы нашей эры Кисария является столицей римской провинции Палестина, за исключением трехлетнего правления внука Ирода царя Агриппы I. Позднее, византийский период, она называется провинция Палестина Прима или Палестина I. После смерти царя Ирода Великого дворец Кисари использовался как резиденция римских прокураторов. Из известных префектов прокураторов здесь жил Понтий Пилат с 26 по 36 годы нашей эры, а в 44 году нашей эры здесь умирает потомок Ирода, царь Ирод Агриппа I. Знаменитый апостол Павел находился в Кесаре примерно с 58 по 60 годы нашей эры под арестом перед отправкой в Рим. В 25-26 главах Деяний апостолов подробным образом описываются эти события. В Иерусалиме иудеи обвинили Павла в том, что он вводит язычников в храм Соломона. Его повели на суд Синедрион, где началась распря между фарисеями и садукеями. Однако иудеи не могли казнить Павла из-за римского гражданства. Тогда его отправили в Кесарию на суд к прокуратору Феликсу, который оставил Павла в узах. Новый прокуратор иудеи Порций Фест совместно с иудейским царем Агриппой II решает переправить Павла в Италию на суд к императору. Из Кесария был родом также сотник Корнилий, будущий епископ, обращенный в христианство апостолом Петром. Отдельного внимания заслуживает ипподром, построенный также Иродом и расположенный полукругом вдоль побережья. Позднее его перестроили в амфитеатр, где проводились гладиаторские бои и травли зверей. Арену окружают трибуны с каменными сиденьями для зрителей. На стенах, отгораживающих ее от зрителей, археологами были обнаружены фрески с изображениями животных, сцены звериной травли и росписью под мрамор. В северной части арены можно видеть остатки стартовых ворот, из которых выезжали колесницы. Существует легенда, что здесь в 12 году до нашей эры, при торжествах, посвященных окончанию строительства города Кисари, были устроены спортивные состязания где призы были вручены не только показавшим лучший результат. Таким образом, здесь сформировались понятия второго и третьего места в спортивных состязаниях. За моей спиной трибуны ипподрома Ирода Великого, где он поощряет победителей не только первым местом, но и вторым и третьим, что было впервые в истории человечества. Ирод Великий – Амбициозный строитель, которого я уже упоминал в своем сюжете о крепости Масада в Иудейской пустыне. Для осуществления своих политических торговых замыслов ему был нужен новый укрепленный мощный порт между древними городами Яфой и Дором. Об этом упоминает древний историк Иосиф Лави. 
городской порт, выстроенный Иродом, уникален. Ведь при его строительстве был использован римский бетон, когда в заранее приготовленные на берегу формы засыпали камень, известь и пуцалан, пылевидный продукт, смесь вулканического пепла, пемза и туфа. Когда пуцалан соприкасался с водой, он застывал, и таким образом вся смесь превращалась в один большой бетонный блок. Известен факт, что при строительстве Южного Мола длиной в 500 метров и Северного длиной в 275 метров Ирод заказал из окрестности итальянского города Пацуоли около 12 тысяч кубических метров пуцелана. Используя такого рода уникальные технологии, древние строители на созданных из пуцелана бетонных площадках возводили в том числе и последующие сооружения. Благодаря Ироду Порт Кейсария, не имевший изначально никаких природных гаваней, получил одну из самых мощных и укрепленных гаваней в регионе, которая кроме международного политического и торгового значения начала конкурировать с морской гаванью в городе Александрия в Египте. Историк Иосиф Лави писал, хотя местоположение было неблагоприятным, Ирод так успешно одолел все трудности, что прочность конструкции не могла быть преодолена морем, а ее красота казалась сотворенной безо всяких усилий. Здания в городе были построены по единому градостроительному плану с использованием местного желтого камня песчаника Куркара, который затем покрывался штукатуркой. Удобно распланированный город имел целую систему сточных каналов и водоснабжения. Руины трех линий акведука и Радианского, Римского и Византийского сохранились до сих пор. Так же, как в крепостях Масада и Родион, в Кисарии сохранились руины римских бань, которые находятся в восточнее подрома амфитеатра. О римских банях Кисарии стоит упомянуть отдельно. Бани были сооружены в Византийский период после того, как амфитеатр Ирода перестал функционировать. Эти общественные бани отличались особой красотой и великолепием отдел. Они соответствовали римским традициям того времени, когда посетитель бань прежде всего попадал в раздевалку Аподитерии, где их встречал капсарий гардеробщик, которому посетители могли оставить на хранение ценные вещи. Далее посетители переходили в Онктори или Элези, где их умочевали за отдельную плату ароматическими маслами чтобы они могли отправиться дальше в гимназию, где в специальном зале по лестре выполнить физические упражнения. Уже после занятий спортом и физических нагрузок посетители бань переходили разогреться в теплое помещение под названием Типидари. Здесь были специальные скрипки для очищения кожи и банчики для этих целей. А после всех этих процедур Посетители попадали в самое горячее место бани Кальдари с подогревом пола и целой системой римского подогрева гипокауста, когда пар по системе специальных труб проходил для подогрева пола и специальных печей. Чтобы посетители не обжигали ноги, они использовали специальные деревянные сандали. И, наконец, после всех этих процедур посетитель шел в Фригидарий, где были устроены залы бассейн с обычной прохладной водой. После того, как Кесария становится столицей римской провинции Палестина и позже византийской Палестины Примы, значение Кесарии как крупного культурного и политически общественного центра усиливается. В 1966 году нашей эры здесь возникает конфликт между иудейской и линизированной общинами, ставшей поводом для иудейской войны описано историком Иосифом Флавия. При римском императоре Адриане, предположительно в 135 году нашей эры, на сцене амфитеатра Кесария был казнен известный иудейский богослов и законоучитель эпохи Мишны Рабиа Киева за активное участие в иудейском восстании Баркохбе. Еще до официального принятия христианства Римской империи Кесария является значимым центром христианской культуры. Собственно говоря, здесь находилась епископская кафедра будущей поместной Иерусалимской церкви, получившей статус самостоятельной поместной церкви после решения Халкидонского собора 
451 году нашей эры. В 198 году нашей эры в Кесарии прошел поместный собор церкви, где обсуждался вопрос проведения праздника Пасхи. Из известных церковных деятелей здесь проживали в разное время греческий богослов Ориген, известный церковный историк и учитель Евсевий Кесарийский. В окрестностях города существовало несколько монастырей. В этот период в городе сформировалась значимая библиотека, не дошедшая до наших дней из-за пожара. Позже, с приходом христианства в Римскую империю и Византийский период, значение Кесария еще более усиливается. Начинается борьба с язычеством и во второй половине V века в результате разрушаются языческие святилища Рома и Августа, на месте которых выстраивается христианская церковь в восьмисторонней форме. При этом в Кесарии продолжали жить общины иудеев, самаритян и язычников. В VI веке в городе продолжается активное строительство, были перестроены крепостные стены. Упадок начинается с 640 года с приходом мусульман. Население и общественная жизнь города значительно уменьшились. Новый импульс жизни Кесария приходит после захвата города королем крестоносцев Балдуином I после первого крестового похода в 1101 году. Она находилась под контролем крестоносцев между 1101-1187 годами и снова между 1191 и 1265 годами. Мусульманский полководец Саладин вновь захватил город в 1187 году. Однако город был отбит европейцами во время Третьего Крестового Похода в 1191 году. В 1251 году король Франции Людовик IX Святой укрепил город, приказав построить высокие стены, части которых мы видим до сих пор, и прорыть вокруг них глубокий ров. Город был окончательно потерян для христиан в 1265 году когда крестоносцы напали на армию мамлюков султана Бейбарса, который приказал своим войскам одновременно разрушить стены в нескольких местах, что позволило мусульманам проникнуть в город. Бейбарс полностью разрушил укрепленный город, чтобы предотвратить его повторное превращение в оплот крестоносцев в соответствии с практикой мамлюков и в других прибрежных городах, занятых крестоносцами. Период мамлюков – Руины древней Кесарии Приморской и города крепости крестоносцев лежали необитаемыми. Арабский историк Альдимаски написал около 1300 года, что Кесария принадлежит королевству Газа. В османский период 17-18 веках это была небольшая мусульманская деревушка, которая постепенно пришла к упадку к 19 веку. Во второй половине 19 века сюда пришли мусульмане из Боснии, и основали небольшую рыбацкую деревню с названием Кесария. В 1948 году, с началом основания государства Израиль, поселение было занято бойцами подразделения Пальмах, а в 1952 году недалеко от поселения был основан новый город Кесария. После завершения широкомасштабных археологических раскопок итальянской экспедиции 1959-1964 годов здесь был основан Национальный археологический парк, который с 2000 года включен в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Археологические раскопки продолжаются до сих пор силами израильских и американских экспедиций. С 1992 года на территории парка проводятся обширные раскопки экспедициями управления древностей Хайфского университета. Раскопки проводятся в том числе под водой Средиземного моря. Парк открыт ежедневно для посетителей и является важным и значимым туристическим объектом в современном государстве Израиль. Приглашаю и вас, уважаемые зрители, посетить это место. На этом я заканчиваю сюжет об этом удивительном историческом городе на берегу Средиземного моря. Всего доброго и до следующих встреч!
рассвет открыт небосвод Время тревожит ландшафт горизонта вдали Свет золотом красок сияет рассвет Время летит, оставляя следы в небесах Время летит, оставляя следы в 